తీసుకుంటారా చాలా మంది ఈబీ ఫైవ్ తీసుకుంటారా లేదా డిస్క్రిప్షన్ అండి బట్ ఏం బట్ వాళ్ళకి ఇల్లు ఉంది కదా వాళ్ళ పేరు మీద అని చెప్పి యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఏమి బట్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ ఛాలెంజ్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా బికాస్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఏం చెప్తుందంటే ట్రంప్ వచ్చారు కాబట్టి చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి అని తిన్నా దానివల్ల ఇండియన్స్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ కానీ అక్కడ వర్క్ వీసా చేసుకున్న వాళ్ళు ప్రీవియస్లీ మనం చూస్తే అంతకుముందు కూడా ట్రంప్ గెలిచారు ట్రంప్ అయినా పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్లో ఆయన తీసుకున్న స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అగ్రెసివ్గా ప్రాపగండ చేసే దగ్గర తీసుకుంటారా లేదా డిస్క్రిప్షన్ అండి బట్ ఏంటంటే చాలా హ్యూజ్ డిమాండ్ ఉంది ఎందుకు అంటే అక్కడికి వెళ్ళిన వాళ్ళందరూ అవాల్యుయేట్ చేసుకుని వాల్యుయేట్ చేసుకుంటే వాళ్ళకి ఏం మార్గాలు ఉన్నాయని ఎత్తుకుంటారు ఇప్పుడు మేజర్ కన్సర్న్ ఏంటి ఎయిట్ క్రోర్స్ అనుకుని చాలా డబ్బులు నాకు కనిపిస్తాయి బట్ ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్ కొంతమంది మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఒక ప్రాపర్టీ కొనాలనుకోండి స్టార్టింగ్ టూ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ లేకపోతే ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ క్రోర్స్ మనకు హైదరాబాద్ లో గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ లోనే ఉంటున్నాయి కదా మినిమం అలానే ఏంటంటే థర్టీ టు ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ విల్లా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్ లో అలాంటి చోట్ల ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈపీ ఫైవ్ కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ ఎలాంటి పీపుల్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు అంటే వాళ్ళు మ్యాండేటరీగా యుఎస్ లో సెటిల్ అవ్వాలి సెటిల్ అవడానికి మాకు వేరే ఏం మార్గం లేదు ఎందుకంటే వర్క్ పీసాలు వచ్చే పరిస్థితి లేదు గ్రీన్ కార్డ్ వచ్చే పరిస్థితి లేదు మేము మా ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ యుఎస్ లో సెటిల్ అవ్వాలనుకున్నాడు ఆల్రెడీ యుఎస్ లో ఉన్న వాళ్ళు కానివ్వండి లేకపోతే ఇండియా నుంచి కానీ ఎవరైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే యుఎస్ ఆల్రెడీ వెళ్ళిన వాళ్ళు వాళ్ళు కొంత ఎర్నింగ్స్ సేవింగ్స్ చేసుకుంటారు చేసుకు వాళ్ళు ఎర్నింగ్ సేవింగ్స్ చేసుకున్నప్పుడు లేకపోతే కొంత లోన్లు తీసుకుని ఆల్రెడీ ప్రాపర్టీస్ యుఎస్ లో కొంటున్నారు హౌసెస్ బట్ వాళ్ళకి ఇల్లు ఉంది కదా వాళ్ళ పేరు మీద అని చెప్పి యుఎస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళని ఏమి అక్కడ యుఎస్ లో ఉండని కదా వాళ్ళకి గ్రీన్ కార్డ్ లేకపోతే బట్ ఆ ఆ ఇంటిని లిక్విడేట్ చేస్తే ఆ ఫండ్ ఈ ఈబీ ఫైవ్ వీసాకి పనికి రావచ్చు సో వాళ్ళకి మంచి ఐడియా ప్లస్ ఏంటంటే ఇద్దరు ఉంటారు కదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ వాళ్ళు వాళ్ళు కొంత సేవింగ్స్ ఉంటాయి త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ వీళ్ళది కొంచెం త్రీ హండ్రెడ్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ ఉంటాయి ప్లస్ బ్యాక్ హోమ్ ఇండియాలో ప్రాపర్టీస్ కొంత ఉంటాయి అలానే ఎవరి దగ్గర ఫుల్ డబ్బులు లేవు అనుకోండి లోన్ గిఫ్ట్ కూడా తీసుకోవచ్చు ప్రోజన్ కూడా ఉంది బ్యాంక్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు ప్రైవేట్ లెండర్స్ నుంచి తీసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరిని ఇండివిజువల్ నుంచి కూడా తీసుకోవచ్చు అలాంటి ఫండ్ కూడా మనం జాగ్రత్తగా డాక్యుమెంటేషన్ చేసి ఎవరైతే మనకి ఇస్తున్నారో వాళ్ళు కనుక వైట్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫండ్ ట్యాక్స్ పేయర్స్ అయి ఉంటే వాళ్ళు ఒక కంటిన్యూటీ అండ్ కనెక్టివిటీ పాత్వే అని చూపిస్తాం కాబట్టి ఆ ఫండ్ క్వాలిఫై అవటం అయి జరిగింది అనమాట ఓకే మీరు చెప్తున్న ప్రాసెస్ చూస్తే నాకు ఒక సినిమా గుర్తొచ్చింది లక్కీ భాస్కర్ రీసెంట్ గా రిలీజ్ అయింది అందులో చూసారా మీరు దుల్కర్ సల్మాన్ గారు లాస్ట్ లో విత్ ఫ్యామిలీ మైగ్రేట్ అయిపోతారు ఏంటంటే ఈబీ ఫైవ్ వీసాలో ఒక్క అప్లికేషన్ అండి సో ఏంటంటే ఒక్క ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ డాలర్స్ అంటే ఒక ఎయిట్ క్రోర్స్ తో మొత్తం ఫ్యామిలీ క్వాలిఫై అవుతారు సో దుల్కర్ సాద్మాన్ గారు ఏదైతే లక్కీ భాస్కర్ మూవీ ఉందో అదే మొమ్మటి గారు అబ్బాయి దాంట్లో ఏంటంటే స్పాయిలర్ వెళ్ళట్ అనమాట అది చాలా బాగుంది మూవీ సో మైగ్రేట్ అవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వస్తుంది యుఎస్ కి సో యుఎస్ మైగ్రేట్ అవ్వాలి అనుకున్నప్పుడు బోస్టన్ అనే ప్లేస్ లో యుఎస్ లో ఒక ఇంటర్నేషనల్ హోటల్ లో మనీ ఇన్వెస్ట్ చేసి విత్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ మైగ్రేట్ అవుతాడు అనమాట ఈబీ ఫైవ్ వేసా ద్వారా అది ఈ సినిమాలో చూపించడం జరిగింది మరి అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఎవరైనా ఫేస్ చేస్తుంటే అలా మైగ్రేట్ అవ్వచ్చు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇల్లీగల్ అవుతుంది లేకపోతే ఇక్కడ తప్పులు చేసి వెళ్తారు దానికి కొంచెం క్లారిఫికేషన్ ఇస్తారు మంచి ఇంకా చాలా టెక్నికల్ గా మంచి క్వశ్చన్ అడిగారు సో డెఫినెట్ గా ఏంటంటే ఇప్పుడు క్రిమినల్ కేసెస్ అలాంటివి ఉన్నాయి అనుకోండి మనం ఏ వీసా మీద వెళ్ళినా దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ వెరిఫికేషన్ అన్ని ఉంటాయి పోలీస్ క్లియరెన్స్ అన్ని కావాలి సో అలా మనం ఏంటంటే ఒకవేళ మనం ఏదైనా టెర్రరిస్ట్ లేకపోతే సమ్ స్మగ్లర్ అనుకోండి లేకపోతే మనీ లాండ్రింగ్ ఇంటర్నేషనల్ మనీ లాండ్రింగ్ ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి ఇల్లే కదా 
సో వాళ్ళని క్వాలిఫై చేయరు అలాంటి ఫండ్స్ క్వాలిఫై అవ్వవు ఇప్పుడు కొంతమంది ఏమడుగుతారంటే వాళ్ళ క్లయింట్స్ ఎందుకండి అన్ని హవాలా ద్వారా డబ్బులు పంపించేస్తాను అవి క్వాలిఫై అయిపోతాయా అని అడుగుతాను క్వాలిఫై అవ్వవు సో క్వాలిఫై అవ్వాలి అంటే ఆ ఫండ్ ఏదైనా సరే ఎటువంటి ఫండ్ అయినా మీరు దాన్ని క్వాలిఫై చేసుకోండి సర్టన్ అమౌంట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంటేషన్ ఉండాలి లీగాలిటీస్ ఉండాలి ట్యాక్సేషన్ పార్ట్ ఉండాలి ఒక్కోసారి ఏంటంటే చాలా మంది నా దగ్గర చాలా కోట్లు ఉన్నాయి అనుకుంటారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటంటే ఆ మనీ క్వాలిఫై అయిందా లేదా ఎలా క్వాలిఫై చేసుకోవాలి ఎలా డాక్యుమెంట్ చేసుకోవాలి అని చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు మీ నెట్వర్త్ ఎంత అని అడిగితే ఇప్పుడు చాలా మంది నాకు చాలా కోట్లలో నెట్వర్త్ ఉంది అంటారు బట్ ఏంటంటే ప్రాపర్టీ రూపంలో ఉన్నప్పుడు మనకి వైట్ ఇన్కమ్ కావాలి ఆ వైట్ ఇన్కమ్ లో లిక్విడేట్ చేసుకోగలగాలి సో ఆ వైట్ ఇన్కమ్ లో లిక్విడేట్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ మనీ క్వాలిఫై అవడం జరిగింది సో మనం ఇల్లీగల్ మెథడ్స్ ద్వారా చేసుకుంటే మనకు అక్కడ డాక్యుమెంటేషన్ అనేది ఉండదు ఉండనప్పుడు ఆ డాక్యుమెంటేషన్ లేనప్పుడు ఆ ఫండ్ క్వాలిఫై అయిందా లేదా మనకు క్లారిటీ ఉండదు కాబట్టి ఇట్స్ లైక్ బిగ్ కన్స్ట్రైన్ అనమాట ఓకే సో ఇంకొకటి డొనాల్డ్ ట్రంప్ వచ్చారు కాబట్టి యుఎస్ కి మళ్ళీ ప్రెసిడెంట్ గా ఎలెక్ట్ అయ్యారు కాబట్టి ఈ మధ్య ఎవరైనా అక్కడ పుడితే ఇండియన్స్ పిల్లలు కానీ పుడితే సిటిజన్షిప్ వచ్చేస్తుంది బట్ దాన్ని రెస్ట్రిక్ట్ చేస్తాము బ్యాన్ చేస్తాము అన్నట్టుగా వింటున్నాము ఏంటే కండిషన్స్ ఏంటే లూప్ హోల్స్ సో యుఎస్ మీడియా సర్కిల్స్ లో ఏదైతే సర్క్యులేట్ అవుతుందో మీరు చాలా అప్డేటెడ్ గా ఉన్నారు సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అంటే మామూలుగా బై బర్త్ మనకి సిటిజన్షిప్ వస్తుంది అంటే యుఎస్ లో ఎవరిని పుట్టారనుకోండి వాళ్ళు సిటిజన్ అవుతారు ఒక డ్రాఫ్ట్ పాలసీ ట్రంప్ ద్వారా లైక్ రెడీ చేశారు సో అది ఏంటి అంటే బై బర్త్ అక్కడ మీకు సిటిజన్షిప్ రావాలంటే మ్యాండేటరీగా వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్స్ షుడ్ బి ఏ సిటిజన్ అని చెప్పి ఒక డ్రాఫ్ట్ రెడీ చేశారు బట్ ఇట్ విల్ బి అగైన్ ఛాలెంజ్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా బికాస్ ఏంటంటే కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ఫోర్టీన్ ఏం చెప్తున్నారంటే బై బర్త్ మీరు సిటిజన్ అవుతారు సో దాన్ని ఎవరు ఇది చేయలేరు అని చెప్తున్నారు అని బట్ దాన్ని ఎందుకు తీసుకొస్తారు తీసుకురావచ్చు అనేది మనం డీప్లోకి వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటే ఈ ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ మీద ట్రంప్ బాగా ఫైట్ చేస్తున్నారు అగ్రెసివ్ గా సో ఎవరన్నా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ లైక్ లెట్ సే కంట్రీలోకి ఎంటర్ అయిపోయి బై బర్త్ ద్వారా ఎవరిని పిల్లలు కంటే వాళ్ళు మళ్ళీ సిటిజన్ అవ్వకూడదు అంటే ఇప్పుడు లీగల్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇల్లీగల్ గా వచ్చిన వాళ్ళకి తేడా ఉండాలి కదా అని ఇప్పుడు ఇంత ముందు కూడా మనకి చాలా మంది మన కంట్రీ నుంచి కూడా సో ఎక్కువ యుఎస్ఏ వెళ్ళి పిల్లల్ని కనాలి అనే ఆలోచనలో ఉండేవాళ్ళు అక్కడ సిటిజన్ అవుతారని విజిట్ వేసా మీద వెళ్ళి కూడా కనాలి అని చెప్పి ట్రై చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు సో అలా ఇలాంటి కొన్ని మెథడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అప్రోప్రియేట్ మెథడ్స్ లో వెళ్ళి అక్కడ పిల్లలు పుట్టినప్పుడు దట్స్ దట్స్ నాట్ ఎట్ ఇష్యూ అట్ ఆల్ బట్ ఏంటంటే ఇల్లీగల్ గా వెళ్ళి కంటే వాళ్ళు సిటిజన్ అవుతున్నారు కాబట్టి దాన్ని ఎలా అయినా రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి దానికి ఒక నీట్ లా తీసుకురావాలని ట్రై చేస్తా ట్రై చేసే సిచ్యువేషన్ ఉండొచ్చు అందుకని అందుకని ఆ డ్రాఫ్ట్ పాలసీ అని లైమ్ లైట్ లోకి వచ్చి ఇప్పుడు ఏంటంటే బాగా మీడియాలో సర్క్యులేట్ అవుతుంది అనమాట పైగా ఇప్పుడు నిజంగానే ట్రంప్ వచ్చారు కాబట్టి చాలా చేంజెస్ ఉంటాయి అని విన్నాము దాని వల్ల ఇండియన్స్ కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అక్కడ ఉన్న ఇండియన్స్ కానీ అక్కడ వర్క్ వీసా చేసుకున్న వాళ్ళ కానీ అక్కడ డిపెండెంట్ వీసా హెచ్ వన్ బి వీసా కోసం వెయిట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ ఈ ఈబీ ఫైవ్ వీసా ఎలా మంచిగా పనిచేస్తుంది ఏంటి సో ప్రీవియస్లీ మనం చూస్తే అంతమంది కూడా ట్రంప్ గెలిచారు అండి సో ట్రంప్ ఏంటంటే హెల్లరీ క్లింటన్ ఆమె కూడా ఉమెన్ అమెరికన్ నేటివ్ ఉమెన్ మీద గెలిచారు ఏంటంటే అప్పుడు గెలిచినప్పుడు అంటే ఆమెకు ఓట్స్ పాపులర్ ఓట్స్ ఎక్కువ వచ్చినాయి కానీ ఎలక్ట్రల్ ఓటింగ్ ప్రకారం ట్రంపే గెలిచారు అప్పటికే ఏంటంటే ట్రంప్ వస్తే రేసిజం పెరిగిద్ది సో ఎవరైతే మైగ్రెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరూ డిఫరెంట్ రేసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు అవుతారు కదా ఇప్పుడు కమలా హారిస్ గారు తీసుకోండి సో ఆమె కూడా ఏంటంటే ఇట్స్ మిక్స్డ్ ఎథెన్సిటీ ఉంది కదా ఆమె ఇండియన్ అండ్ అదర్ మిక్స్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చారు కదా సో డెమోక్రాట్స్ ఎక్కువ ఇమిగ్రెంట్స్ ని సపోర్ట్ చేస్తారు ఈయనైతే ఏంటంటే లోకల్ నాన్ లోకల్ సీలింగ్ తీసుకొస్తాడు అలానే ఏంటంటే రేసిజం ఉంటది ప్లస్ ఏంటంటే ఇండియన్స్ కి బాగా టైట్ అవుతాయి రూల్స్ అని చెప్పి చాలా భయపడతారు భయపడుతూనే నిజం బట్ ఏంటంటే పొలిటికల్ క్యాంపెయిన్ లో ఆయన తీసుకున్న స్టెప్ ఏదైతే ఉందో అగ్రెసివ్ గా ప్రాపకండ చేసే దగ్గర ఆయన ప్రొజెక్షన్ గానీ ప్రొజెక్ట్ ఏదైతే ప్రొజెక్ట్ అయిందో ఆ విధానం చాలా ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ మీద ప్రొజెక్ట్ అవ్వాల్సింది కొంచెం ఏంటంటే టైటనింగ
స్టెమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళకి అయితే ఎక్స్టెన్షన్ కూడా వస్తుంది ఆ ఎక్స్టెన్షన్ మీద ఏదన్నా రూల్స్ మారవాలా అలానే హెచ్ వన్ వీసా రెన్యువల్ ఉంది ఆ రెన్యువల్ కి ఏంటంటే ఒకేసారి త్రీ ఇయర్స్ ఇచ్చే బదులు వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ రెన్యువల్ పెడతాము అలాంటి కొన్ని పాలసీస్ గురించి ఆలోచించిన సిచ్యువేషన్ అయితే ఉంది బట్ ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సింది లిటరల్ గా మనకి డైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేకపోతే స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యి అక్కడ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో అది మోర్ అభివృద్ధి చెందినప్పుడు అది బెనిఫిట్ అవుతుందా అనేది కూడా చూసుకోవాలి కొంతమందికి ఏంటంటే డైరెక్ట్ ట్రంప్ వచ్చాక పాలసీ మెజర్స్ ఫాస్ట్ గా తీసుకుంటాం వల్ల ఆ గ్రీన్ కార్డ్స్ ఎన్హాన్స్ అయ్యి వస్తాం కూడా జరిగినాయి సో ఏది ఎలా నడిచిద్ది అనేది ఇట్స్ లైక్ ఆయన తీసుకునే అగ్రెసివ్ స్టెప్స్ పాలసీ మెజర్స్ బట్టి ఉంటది బట్ ఈబీ ఫైవ్ వీసాలో ఏంటి అంటే మనకి అడ్వాంటేజ్ ఈ స్ట్రగుల్స్ అన్ని ఉన్నాయి కాబట్టి ఈబీ ఫైవ్ వీసాలో మనం లైక్ ఏంటంటే కింగ్ లాగా కాల్ పైకి ఎగరేసుకొని మనకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నా లేకపోయినా మనం యుఎస్ లో నుంచి మనం బయటకు వెళ్ళిపోమని ఎవరు అన్నారు ఎందుకంటే మనం సిక్స్ టు ఎయిట్ మంత్స్ లో మనకి అప్లికేషన్ అప్పుడు అయ్యి ఈబీ ఫైవ్ వీసాలో గ్రీన్ కార్డ్ మనం క్వాలిఫై అవుతున్నాం కాబట్టి సో మనం ఎక్కడైనా వర్క్ చేసుకోవచ్చు త్రూ అవుట్ ద కంట్రీ అలానే ఏ ఎంప్లాయర్ కావాలంటే ఆ ఎంప్లాయర్ కి ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మారచ్చు లేదంటే ఇండియా నుంచి అయినా మనం వర్క్ చేసుకునే సిచ్యువేషన్ మనకు ఉండొచ్చు సో అది మేజర్ అడ్వాంటేజ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇంతకు చెప్పినట్టు గ్రీన్ కార్డ్ సిటిజన్షిప్ ఫాస్ట్ గా వస్తుంది సో ఎప్పుడైతే ఫాస్ట్ గా వస్తుందో వేరే వాళ్ళ లాగా ఇప్పుడు వాళ్ళు జగ్గుల్ అవుతున్నట్టు స్ట్రగుల్స్ ఛాలెంజెస్ పడుతున్నట్టు ఈ ఈబీ ఫైవ్ వీసాలో అవన్నీ ఓవర్కమ్ అయిపోయి వాళ్ళకి ఏదైతే స్ట్రెస్ లోడ్ ఉందో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎకనామిక్స్ కూడా ఎలా వర్క్ అవుతున్నాయి అంటే ట్రంప్ కి ఎందుకు ఓట్ వేసారు అని మనం చూస్తే ఎకనామిక్స్ పరంగా చూసుకుంటే ఎకనామికల్ గా కంట్రీని ఇంప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు వార్స్ జరుగుతున్నాయి ట్రంప్ వస్తే ఏమైనా అనౌన్స్ చేశాడు వార్కి ఎందుకు అనౌన్స్ డబ్బులు తగలేయటము వార్స్ అని నేను ఆపేస్తా వరల్డ్ వార్ త్రీ రాకుండా ఎకనామికల్ గా మనం స్ట్రాంగ్ రావాలి లేకపోతే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ ఉంది దాని మీద ఏంటంటే ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఎంటర్ అవుతుంటే అక్కడ బార్డర్ సెక్యూరిటీ ఫోర్స్ కి మిలిటరీ ఫోర్స్ పెట్టి అది చేయడానికి వాళ్ళకి ఎన్ని చాలా డబ్బులు ఖర్చు అవుతున్నాయి ప్రొటెక్షన్స్ హోమ్ పెడతాను అయితే ట్యాక్స్ పేర్స్ డబ్బులు అన్ని వాటికి వెళ్ళిపోతున్నాయి అలానే స్మాల్ బిజినెస్ హోల్డర్స్ కి డెఫినెట్లీ ట్యాక్స్ బెనిఫిట్స్ ఏమైనా ఇస్తాడేమో ఇంకా యుఎస్ అంటేనే ఎప్పుడు ఏంటంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ వస్తుంది ఎందుకంటే బిజినెస్ చేసే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తే దానివల్ల ఇంకా ఎక్కువ ఎంప్లాయ్మెంట్ జనరేట్ అయిందని ఇప్పుడు మనకి ఈవీ ఫైవ్ వేసాల కూడా మనం పెట్టే ఏదైతే ఎయిట్ క్రోర్స్ ఉందో ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా మనకి కన్సిడర్ చేసి దానివల్ల ఎకానమీ ఎంప్లాయ్మెంట్ బూస్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుందని మనకి గ్రీన్ కార్డ్ ఇస్తున్నారు సిమిలర్ వే ఈ ఎకనామిక్స్ ని బేస్ చేసుకుని ఓటర్ ప్యాటర్న్ అంతా కూడా టర్మ్ కు ఓట్ చేయడం జరిగింది ఈవెన్ అలాన్ మస్క్ లాంటి వాళ్ళు కూడా టెస్లా ట్విట్టర్ స్పేస్ ఎక్స్ అంటే ఆయన కూడా ఏంటంటే ఎకనామికల్ ఈజ్ బిజినెస్ ఆంటర్ప్రెన్యూర్ కదా ఆయన కూడా సపోర్ట్ చేశారు అంటే వేరే అదర్ ఈక్వేషన్స్ కూడా ఉండొచ్చు డెఫినెట్ గా కాదన్నారు బట్ దాని వల్ల ఏంటంటే ఒక పాజిటివ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఇప్పుడు లోకల్స్ నాన్ లోకల్స్ దగ్గర కూడా జాబ్స్ కోసం కొట్టుకునే సిచ్యువేషన్ ఉంది అనుకోండి ఇబ్బంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు లోకల్ ఏమో నేను హండ్రెడ్ డాలర్స్ చేస్తానంటే నాన్ లోకల్స్ నేను థర్టీ డాలర్స్ చేస్తానంటే సో కంపెనీస్ అలా థర్టీ డాలర్స్ అనే ప్రిఫర్ చేయొచ్చు ఇంత ముందు కూడా ఏమైందంటే ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ ఎవరైతే వస్తున్నారో ప్రీవియస్ ఇయర్స్ లో బిజినెస్ హోల్డర్స్ ఉంటారు కదా వాళ్ళకి తక్కువకే వర్కర్స్ దొరుకుతున్నారు కదా కొంత చూసి చూడనట్టు వదిలేశారు మధ్యలో బట్ ఇప్పుడు ఏంటి అంటే లీగల్ గా వచ్చే వాళ్ళకి ఇల్లీగల్ గా వచ్చే వాళ్ళకి అది పెద్ద ఛాలెంజ్ అయిపోయింది ఎందుకంటే యుఎస్ లో పాపులేషన్ తక్కువగా ఉండేది ల్యాండ్ ఏరియా ఎక్కువ ఉంది ఎక్కడైనా మీరు చూసుకోండి ఇప్పుడు హైదరాబాద్ చూసుకోండి అమరావతి చూసుకోండి ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఏంటంటే అక్కడ మొత్తం ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చి కంపెనీస్ వచ్చి డెవలప్మెంట్ జరగటం వల్ల పాపులేషన్ పెరిగి గ్రోత్ పెరిగింది అని చూస్తుంది సిమిలర్ గా ఏంటంటే ఇమిగ్రేషన్ లాస్ లో కూడా ఆల్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ టాలెంట్స్ ని తీసుకొచ్చి యుఎస్ లో కనుక ఉంటే దానివల్ల అంటే ఎకనామికల్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ జరిగింది అలానే మోర్ ఓవర్ అంటే పోస్ట్ పాండమిక్ రిసెషన్ ఉంటాము ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంటాము వీటి వల్ల ఏంటంటే ఎకనామిక్ గ్రోత్ ని రెక్టిఫై చేయటం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట